সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও আমি শেয়ার ইস্যু নিয়ে আলোচনা করব কারণ শেয়ার ইস্যুতে শুধু একটা মাত্র অঙ্ক দিছি আমি তোমাদেরকে বলছিলাম চার পাঁচটা অঙ্ক চার পাঁচ ধরনের অধিহার অবহারের অঙ্ক নিয়ে তোমাদেরকে আমি একটা সাজেশন তৈরি করে দেব শেয়ার ইস্যু থেকে সেই সাজেশনের আলোকেই তোমরা যদি একটু প্র্যাকটিস করো তাহলে পেরে যাবো পরীক্ষার হলে তো আসা যাক প্রথমে আমাদের সাজেশন টু অর্থাৎ সাজেশন ওয়ান দিয়েছিলাম আজকে সাজেশন টু নিয়ে আমি তোমাদেরকে বোঝাবো যে কীভাবে অধিহার থাকলে অঙ্ক করতে হয় ফার্স্টে আমার একটা উদ্দীপক দিয়ে আছে সেটাতে একটু পরিচিত হই রাজধানী সুগার মিলস লিমিটেড প্রতিটি একশো টাকা মূল্যের রাজধানী সুগার মিলস লিমিটেড প্রতিটি একশো টাকা মূল্যের পঞ্চাশ হাজার শেয়ারে বিভক্ত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধনে নিবন্ধিত হলো অর্থাৎ একটা কোম্পানি সুগার মিলস তারা প্রতিটি একশো টাকা দামের পঞ্চাশ হাজার শেয়ার নিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তাদের অনুমোদিত মূলধন কোম্পানি অনুমোদিত শেয়ারের সত্তর পার্সেন্ট একটু একটু খেয়াল করবা সবাই কোম্পানি অনুমোদিত শেয়ারের অর্থাৎ যা অনুমোদন করছে সেই শেয়ারের সত্তর পার্সেন্ট জনসাধারণের নিকট দশ টাকা অধিহারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করবে এই জায়গাটা থেকে একটা পয়েন্ট আসবে সেজন্য আমি একটু মার্ক করে দিচ্ছি কোম্পানি অনুমোদিত শেয়ারের এ কথা একটু খেয়াল করো অনুমোদিত শেয়ারের সত্তর পার্সেন্ট জনসাধারণ নিকট দশ টাকা অধিহারে দশ টাকা অধিহারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করলো অর্থাৎ ইস্যুকৃত শেয়ার হচ্ছে অনুমোদিত শেয়ার চাইতে শেয়ারের সত্তর পার্সেন্ট এবং সেগুলো বিক্রি করবে দশ টাকা অধিহারে অধিহার মানে কি প্রতি শেয়ারের দাম যত টাকা তার চেয়ে দশ টাকা বেশি এখানে প্রতি শেয়ারের দাম আছে কত একশো টাকা তাহলে দশ টাকা অধিহার মানে একশো দশ টাকায় বিক্রি করছে আচ্ছা আসা যাক এরপরে কোম্পানি পঁয়তাল্লিশ হাজার শেয়ারের আবেদনপত্র পেল তাহলে দেখা গেল কোম্পানি পঁয়তাল্লিশ হাজারের শেয়ারের জন্য আবেদনপত্র পাইলে জনসাধারণ থেকে এখান থেকে কিন্তু যাবেদাটা শুরু হয় আবেদনপত্র পেল এই লাইনটা যেখানে সেখান থেকে আমাদের কিন্তু যাবেদা শুরু হয় এই পয়েন্টগুলো একটু খেয়াল করবার সময় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শেয়ার যথারীতি আবেদনকারীদের মধ্যে বন্টিত হল অর্থাৎ আমার ইস্যুকৃত যে শেয়ারগুলো সেগুলো যথারীতি বন্টন করলো অতিরিক্ত আবেদনের টাকা অর্থাৎ আমি যদি অতিরিক্ত কোনো আবেদনের টাকা পাই সেটা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদেরকে ফেরত দেওয়া হলো তাহলে অতিরিক্ত পাইছি কি পাই না সেটা জানার জন্য আগে আমার ইস্যুকৃত শেয়ারের সঙ্গে বের করতে হবে ক নাম্বারে বলছে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা কত তাহলে আমরা চলে আসি অঙ্কে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা এটা আমরা লিখতে পারো তোমরা সাজেশন টু শেয়ার ইস্যুর অঙ্ক আমি ওই অধ্যায়টার নাম দিচ্ছি শেয়ার ইস্যু ক নাম্বার ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা নির্ণয় এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো ক নাম্বারে আমাদের কিন্তু টাকা বের করতে বলে নাই ইস্যুকৃত শেয়ার কত সেটা বের করতে বলছে আবার এখানে উদ্দীপকে বলে দিচ্ছে ইস্যুকৃত শেয়ার হবে অনুমোদিত কোম্পানির যে শেয়ার তার সত্তর পার্সেন্ট তাহলে আমাকে প্রথমে অনুমোদিত শেয়ারের সঙ্গে জানতে হবে এখানে অনুমোদিত শেয়ার সমান অনুমোদিত শেয়ার কত পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার শেয়ার তাহলে এই অনুমোদিত পঞ্চাশ হাজারের এই সত্তর পার্সেন্ট জনসাধারণ নিকট বিজ্ঞাপন প্রচার করছে অর্থাৎ ইস্যু করছে সুতরাং ইস্যুকৃত শেয়ার সমান পঞ্চাশ হাজার গুণ সত্তর পার্সেন্ট সমান পঁয়ত্রিশ হাজার শেয়ার তাহলে আমরা আমাদের ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা পেয়ে গেছি ওরা উদ্দীপকটা পড়লেই বোঝা যায় যে ইস্যুকৃত শেয়ার হচ্ছে অনুমোদিত শেয়ারের এই সত্তর পার্সেন্ট তো অনুমোদিত শেয়ার প্রশ্ন দিয়ে আসে পঞ্চাশ হাজার আমি জাস্ট তার উপরে সত্তর পার্সেন্ট প্রয়োগ করে দেখলাম যে পঞ্চাশ হাজারের এই সত্তর পার্সেন্ট হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার শেয়ার তো আমাদের ক নাম্বার এখানে শেষ আমরা খ নাম্বারে আসবো খ নাম্বারে বলছে প্রয়োজনীয় যাবেদা দেখো তাহলে প্রয়োজনীয় জাবেদা দেখাইতে হলে আমাদের জাবেদার গড় আমি আগের ক্লাসও দেখাই দিছি এবং জাবেদার জন্য স্পেশালি একটা ক্লাস দিছিলাম যে পার্ট ওয়ান জাবেদার নিয়মা বলি সেটা তোমরা একটু দেখে নিতে পারো অথবা আগের অঙ্কটা থেকেও আমি জাবেদা এগুলো কীভাবে করে সেখানে দেখাই দিছিলাম আসা যাক আমি জাবেদার জন্য একটা ঘর রেডি করব জাবেদার গড় আমরা নবম দশম শ্রেণীতেও শিখছি আবার ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট পেপার করার সময় ফার্স্ট ইয়ারও শিখছি সেজন্য জাবেদার গড় নতুন করে শেখানোর কিছু নাই আমি জাস্ট গড়টা করে দেখাচ্ছি তারিখ বিবরণ কতিয়ান ফিসটা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা আমরা এখন করব খ নাম্বার যাবেদা 
फार्ष्ट तारीख विवरण पतियान पृष्ठा डेबिट टा क्रेडिट टा ये हलो जावेदारगर प्रयोजन जावेदा बोलते प्रयोजन जावेदा मानी कि हमारे ओ अंके जो जावेदागुलू आसा बोलोम टाक पवार जो एक जावेदा दीते हैं और जावेदाटा शुरू है कौनकार कम्पानी पैंतालिस हज़ार शेयर आवेदनपत्र पेल एखे अनेकगुल कथबार्ता आज ऊपर एर उपरे सेगल दिए क्योंकि जावेदा होना जावेदा जखान आवेदनपत्र पाइस से खान आगे बार बोलते तेल एखे आवेदनपत्र पेल लेखा आए यह कम्पानी पैंतालिस हज़ार शेयर आवेदनपत्र पेल तेल टाक पवार समय आवेदनपत्र पवार समय जो जावेदाटा दीते हैं बैंक हिसाब डेबिट जेहतु कम्पानी टाक बाढ़ बैंके बैंक हिसाब डेबिट शेयर आवेदन हिसाब क्रेडिट क्रेडिट एन टाटा कि हिसाब करब टाटा से कत शेयर पाई एक ख्याल करो कम्पानी पैंतालिस हज़ार शेयर आवेदनपत्र पेल तेल पैंतालिस हज़ार जो शेयर पाई से लिखते हैं पैंतालिस हज़ार शेयर इटा के टाइम आनते हम प्रति शेयर दाम कत से गुण दीते हैं बोलते प्रति शेयर एकश टाक शेयर कत टाक एकश टाक एकश ट शेयर दस टाक अधिहारे बिक्री करते तेल एकश टा अधिहार मानी बेसि एकशर साथ दस अतरिक्त जो कर एकश दस टाक बिक्री करते तेल लिखते परि पैंतालिस हज़ार गुण एकश दस पैंतालिस हज़ार के एक दस दिए गुण दाओ पैंतालिस हज़ार गुण एकश दस टाइम ऊनपंचाश लक्ष पंचाश हज़ार टाक ऊनपंचाश लक्ष पंचाश हज़ार ऊनपंचाश लक्ष पंचाश हज़ार टाइम टाक पवार जावेदा जेटे दिल बैंक डेबिट शेयर आवेदन क्रेडिट हमारे द्वित जावेदाटा जेटे दीते हैं जो हमारे प्रयोजन संख्यक शेयर जथारीति आवंटन कर लो अतरिक्त आवेदन टाक संश्लिष्ट आवेदनकारी के फेरत देा हल एरपर जेटे जावेदा दीते हैं के फेरतर जो अर्थात आप टा बसि पाई ना कम पाई इश्यू कर शेयर पैंत हज़ार अभी शेयर पैंतालिस हज़ार आवेदनपत्र पे गेसि तेल कत हज़ार बेसि पे आप बेसि पे गे दस हज़ार से टाकटा के फेरत दीते हैं फेरतर जो जावेदा बोलोम यटार उल्टा पवार समय जो जावेदा फेरतर क्षेत्र में तरह उल्टा जावेदा तेल जावेदा दीब शेयर आवेदन डेबिट बैंक हिसाब क्रेडिट कत हज़ार बेसि पाई पैंत हज़ार इश्यू कर पैंतालिस हज़ार पाई तेल दस हज़ार बेसि पाई तस हज़ार गुण एकश दस दस हज़ार के एकश दस दिए गुण दी कत है दस हज़ार गुण एकश दस एक लाख दस हज़ार गुण एकश दस एगारो लक्ष टा एगारो लक्ष टा जेहेतु अतरिक्त आवेदन टाक फेर दिया चाहिए तुम्हारा व्याख्या दीते एरपर हमें दीब जो शेयरगुलू के मूलधन स्थानान्तर जो आवेदन टाकाटा के मूलधन स्थानान्तर जो तेल मूलधन स्थानान्तर जो जावेदा दीब शेयर आवेदन हिसाब डेबिट शेयर मूलधन हिसाब क्रेडिट शेयर आवेदन डेबिट शेयर मूलधन क्रेडिट मूलधन स्थानान्तर जो ये जिसट ख्याल रखते हैं यूटार मजखने कि अधिहार बस ना अबहार बस जो प्रश्न अधिहार थे तैयले अधिहार बस जो अबहार थे तैयले अबहार बस गत क्लस में ठीक एवं जावेदा लास्ट जावेदा देवर समय एक फाँक रखिल शेयर आवेदन डेबिट शेयर मूलधन क्रेडिट कारण गत क्लस अंकटा छो अबहारे एन देखा जाता अधिहारे अबहार कम्पानी जो एक सम्पद से जो एक डेबिट हो क्योंकि अधिहार कम्पानी जो एक दाय बस टाक नाम एक दाय से दाय से क्रेडिट लिखते हैं शेयर अधिहार हिसाब क्रेडिट यूटार मजखने शेयर अधिहार हिसाब क्रेडिट शेयर अधिहार हिसाब क्रेडिट एन जो हिसाब का करब टार हिसाब तेल फार्ष्टे एक जिन खेल करते मूलधने को टाकाटा के को शेयर के दिए करब एखे दुधर शेयर देखा जा देखो अनुमोदित शेयर आ पंचाश हज़ार एट अनुमोदित मूलधन जो इस्यूकृत शेयर आ पैंत हज़ार कथे जेटा बैर कर विज्ञापन प्रसार कर से जनसाधारण निकट टाक विज्ञापन जो टाक पैसे पैंतालिस हज़ार इस्यूकृत एवं 
অনু বিজ্ঞাপন প্রচার জনসাধারণ নিকো যে শেয়ারটা বিক্রি হয়েছে ইস্যুকৃত শেয়ার এবং জনসাধারণ যেটার জন্য আবেদন করেছে সেই শেয়ার দুইটা শেয়ারের মধ্যে যেই শেয়ারের টাকাটা ছোট সেটা মূলধনে স্থানান্তর করতে হয় তাহলে আবার খেয়াল করো ইস্যুকৃত শেয়ার এবং জনসাধারণের নিকট বিজ্ঞাপন প্রচার করে যে টাকাটা পাইছে সেই শেয়ারের সংখ্যার মধ্যে যেটা ছোট তাহলে ইস্যুকৃত শেয়ার হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার জনসাধারণ নিকট বিলি করছে কত পঁয়তাল্লিশ হাজার তাহলে কোনটা ছোট পঁয়ত্রিশ হাজার সেই জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার শেয়ার দিয়ে মূলধনকে গুণ দিতে হয় অর্থাৎ ছোট শেয়ারের সংখ্যা দিয়ে পঁয়ত্রিশ হাজার গুণ একশো এখন কথা হতে পারে একশো কেন লিখছি আমরা এতক্ষণ তো একশো দশ লিখছিলাম আমরা পাওয়ার সময় একশো দশ পাইছি সেজন্য ফেরতের সময় একশো দশ দিছি কিন্তু মূলধনে স্থানান্তরের সময় মূল টাকাটা অর্থাৎ প্রতি শেয়ার যত টাকায় আমরা বিলি করছি একশো টাকা দামে সেটা দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে পঁয়ত্রিশ হাজার গুণ একশো এবার শেয়ার অধিহার ঠিক একই পঁয়ত্রিশ হাজার দ্বারাই গুণ হবে পঁয়ত্রিশ হাজার গুণ অধিহারের টাকা কত প্রশ্নে বলা আছে দশ টাকা অধিহার তাহলে দশ দ্বারা গুণ হবে পঁয়ত্রিশ হাজার গুণ দশ আমি টাকার হিসাবটা একটু তোমাদেরকে বুঝাই দিচ্ছি খেয়াল করো এরপরে শেয়ার আবেদন ডেবিট হবে কত পঁয়ত্রিশ হাজার গুণ একশো দশ পঁয়ত্রিশ হাজার গুণ একশো দশ অর্থাৎ এই দোনোটা মিলেই শেয়ার আবেদন ডেবিট হবে তাহলে একটা ক্যালকুলেশনটা করে ফেলি পঁয়ত্রিশ হাজার গুণ একশো দশ পঁয়ত্রিশ হাজার গুণ একশো দশ সমান টাকা হবে আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডেবিট শেয়ার আবেদন ডেবিট আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অধিহারে টাকা হওয়া কত হবে পঁয়ত্রিশ হাজারকে দশ দ্বারা গুণ করলে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার ক্রেডিট হবে অধিহার কেন ক্রেডিট হলে বলছিলাম কারণ অধিহার হচ্ছে ব্যবসার জন্য কোম্পানির জন্য একটা দায় সেজন্য এটা ক্রেডিট হয়েছে শেয়ার মূলধন কত ক্রেডিট হবে পঁয়ত্রিশ হাজারকে একশো দ্বারা গুণ করলে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা শেয়ার মূলধন ক্রেডিট যেহেতু তোমরা চাইলে ব্যাখ্যা লিখতে পারো আমি ব্যাখ্যাটা এখানে দিচ্ছি না যেহেতু প্রতি শেয়ার একশো টাকা মূল্যের আবেদনের টাকা মূলধনে স্থানান্তর হইল এবং অধিহার হিসাবভুক্ত হইল এই ব্যাখ্যাটা তাইলে তোমরা দিয়ে যেতে পারো তাহলে আমার জাবেদা এখানে শেষ ফার্স্টে খেয়াল করে আমি জাবেদা কি প্রথমে যে আবেদনের টাকা পাইছি সেটা জাবেদা দিতে হয় ব্যাংক ডেবিট শেয়ার আবেদন ক্রেডিট যত শেয়ার পাইছি তত দ্বারা গুণ দিছি এবং প্রতি শেয়ার একশো টাকা দাম অধিহার দশ টাকা অর্থাৎ অর্থাৎ একশো সাইতে আরও দশ টাকা বেশি দামে শেয়ারগুলো বিক্রি করছি একশো দশ টাকা দিয়ে গুণ দিছি তারপরে বললো অতিরিক্ত আবেদনের টাকাগুলো ফেরত দিতে আমরা জানি ফেরতের ক্ষেত্রে পাওয়ার সময় যে এন্ট্রি তার উল্টো এন্ট্রি দিতে হয় পাওয়া এবং ফেরত দেওয়া যেহেতু দুইটা একটা আরেকটার বিপরীত এন্ট্রিটাও একটা আরেকটার বিপরীত দিতে হবে সেজন্য শেয়ার আবেদন ডেবিট করছি ব্যাংক ক্রেডিট করলাম এরপরে যেটা মূলধনের স্থানান্তরে যাবতা সেটা দিলাম শেয়ার আবেদন ডেবিট মূলধন ক্রেডিট অধিহার অবহার না থাকলে এখানে শেষ যদি অবহার থাকে অবহারটা ডেবিট করতে হয় আর যদি অধিহার থাকে অধিহারটা ক্রেডিট করতে হয় কারণ অধিকার অধিহারটা দায় এখানে অধিহার আছে সেজন্য পঁয়ত্রিশ হাজারকে দশ দিয়ে গুণ করে আমরা হিসাবভুক্ত করলাম তো আমাদের খ এখানে শেষ আমরা গ নাম্বারে যাব গতে কি বলছে একটু খেয়াল করি ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দরে কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করতে বলছে তার মানে আমরা কোম্পানির যে আর্থিক অবস্থা বিবরণী করব সেখানে যে আমরা ব্যাংক জমা বের করতাম আগে আগের অঙ্ক করছিলাম ব্যাংকের ডেবিটের সাথে ক্রেডিটটা মাইনাস করে ব্যাংক জমা দেখাইতাম এখন সে কাজটা করতে হবে না কেন করতে হবে না কারণ এখানে ব্যাংক জমাটাই ওরা কিন্তু ধরে দিচ্ছে আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের কাজটা আর একটু সহজ করে দিল আর্থিক অবস্থা বিবরণী করার জন্য আমাদের যে জিনিসটা থাকা দরকার আমি প্রথমে বলছিলাম আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে শুধুমাত্র সম্পদ এবং দায়ের চিত্রটাকে প্রদর্শন করা হয় এখানে কোনো প্রকার আয় এবং ব্যয় আসে না তাহলে আসি আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ঘর আগের মতোই বিবরণ টাকা টাকা দুইটা টাকার ঘরও দেওয়া যায় তিনটা টাকার ঘরও দেওয়া যায় তিনটা টাকার ঘর দিলাম বিবরণ টাকা টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণী আমরা কোম্পানির নাম রাজধানী সুগার মিলস প্রথমে কোম্পানির নামটা লিখতে হয় রাজধানী সুগার মিল আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী আমরা গ নাম্বার করতেছি গ নাম্বারের মধ্যে আর্থিক অবস্থার বিবরণী কোনো সাল থাকলে সেটা লিখতে হয় এক বছর শেষে আর্থিক অবস্থার বিবরণী করি সেজন্য একত্রিশে ডিসেম্বর ডট ডট সালের জন্য আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আমি বলছিলাম সম্পদ এবং দায়গুলোকে লেখা হয় ফার্স্টে আমি সম্পদগুলোকে লিখে দিই যেহেতু ওরা ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত বলে দিচ্ছে সম্পদসমূহ সম্পদ সমূহ একটাই সম্পদ আছে সেটা হচ্ছে চলতি সম্পদ সেজন্য চলতি সম্পদ লিখে আবার কলম দিলাম ব্যাংক জমা 
চলতি সম্পদ আছে একটা ব্যাংক জমা সেই ব্যাংক জমার টাকা প্রশ্নে বলা আছে কত অর্থাৎ করণীয়তে গ নাম্বারে বলে দিছে আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থাৎ আমাদের সম্পদের যোগফল আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপরে আমরা মালিকানা সত্ত্ব দায়গুলো লিখব মূলধন ও দায়সমূহ মূলধন ও দায়সমূহ লিখলাম মূলধন ও দায়সমূহের মধ্যে এখানে শেয়ার ইস্যুতে অর্থাৎ যৌথ মূলধনী কোম্পানির পাঁচটা মূলধন থাকে আমরা জানি আগে বলছিলাম অনুমোদিত মূলধন ইস্যুকৃত মূলধন বিলিকৃত মূলধন তলবকৃত মূলধন ও আদায়কৃত মূলধন তাইলে এই পাঁচটা মূলধনের মধ্যে সবার আগে অনুমোদিত মূলধনটা লিখতে হয় অনুমোদিত মূলধন অনুমোদিত মূলধনের টাকাটা প্রশ্নের সবার উপরে দেওয়া থাকে শেয়ারের সংখ্যা দেওয়া থাকে অথবা দেয়া না থাকলে আমরা ডট ডট দিয়ে লিখবো এই প্রশ্নে দেওয়া আছে প্রতিটি একশো টাকা মূল্যের ওরা যেভাবে বলছে প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যে খেয়াল করো প্রতিটি একশো টাকা মূল্যের পঞ্চাশ হাজার শেয়ার আমি এই জিনিসটা করতে গেলে দেখলাম এই যে প্রশ্নে যে আসছে সেখান থেকে পঞ্চ প্রতিটি একশো টাকা মূল্যের পঞ্চাশ হাজার শেয়ার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আমরা এটা লিখে দিলাম পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খেয়াল রাখতে হবে অনুমোদিত মূলধন হিসাবে কাউন্ট হয় না জাস্ট প্রদর্শন করতে হয় দেখাইতে হয় এবং এটাকে ক্লোজ করে দিতে হয় অনুমোদিত মূলধনের পরে আরও যে চারটা মূলধন আছে সেগুলোকে একসাথে লিখে যায় যদি কোনো বকে বকেয়া তলব না থাকে তাহলে অনুমোদিত মূলধনের পরে আরও চারটা শেয়ার কি ইস্যুকৃত ইস্যু কমা বিলি তলব ও আদায়কৃত মূলধন একসাথে লিখে দেওয়া যায় একদম সহজ জিনিসগুলো আদায়কৃত মূলধন লিখে আমরা একটু আন্ডারলাইন করে দিলাম ইস্যুকৃত শেয়ার কত ছিল ইস্যুকৃত শেয়ার ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার শেয়ার তাহলে আমরা লিখতে পারি প্রতি শেয়ার একশো টাকা মূল্যের পঁয়ত্রিশ হাজার শেয়ার প্রতি শেয়ার একশো টাকা মূল্যের পঁয়ত্রিশ হাজার শেয়ার কত টাকা পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রতি শেয়ার একশো টাকা মূল্যের পঁয়ত্রিশ হাজার শেয়ার পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা তাহলে আমাদের কি গেল আদায়কৃত মূলধন পর্যন্ত শেষ এরপরে দায় দিকে আরেকটা জিনিস লিখতে হয় শেয়ার অধিহার শেয়ার অধিহার সেটা যেহেতু দায় সেটা দায়ের আওতায় লিখতে হয় শেয়ার অধিহার কত টাকা ছিল আমাদের যাবে দেয় শেয়ার অধিহার ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার গুণ দশ টাকা করে অধিহার ছিল তাহলে আমরা এখানে একটু বোঝার জন্য অথবা তুমি যে যাবে তোমরা যে যাবেদা করছো বা যাবেদা দেখছো সে যাবেদার ভিতরে শেয়ার অধিহারে যে টাকাটা সেটাই লিখতে হয় আমি বোঝার জন্য এখানে আবার একটু দেখাই দিচ্ছি পঁয়ত্রিশ হাজার শেয়ার ইস্যুকৃত এবং অধিহার ছিল দশ টাকা করে তাহলে পঁয়ত্রিশ হাজার গুণ দশ তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা টাকা হবে আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা টোটাল আমাদের দায় ও মালিকানা সত্য তাহলে আমাদের সম্পদ এবং দায় মিলে গেল এ হলো আমাদের আর্থিক অবস্থার বিবরণী তোমাদের যদি আমার ক্লাস ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে লিঙ্ক দিয়ে তাদেরকেও সাহায্য পেতে উৎসাহিত করবা ধন্যবাদ সবাইকে সবার জন্য শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত